Berjumpa lagi dengan program channel Fik Kreatif Membaca. Kita masih melanjutkan pembacaan buku Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga yang ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badar. Kita telah sampai pada sahabat kemarin uh, Zubair bin Awam. Ada sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah adalah sahabat Nabi yang agung yang nama lengkapnya yakni Talhah bin Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Kaab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah At-Taimi Al-Qurayshi. Nama kunyahnya Abu Muhammad, putra paman Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Sa'bah binti Abdillah bin Imad bin Malik bin Rabi'ah ibn Akbar al-Hadramiyah al-Kindiyah. Ia lahir sekitar 16 tahun sebelum pengutusan Nabi SAW. Namun ada yang versi lain mengatakan kurang dari itu. Tolhah bin Ubaidillah masuk Islam pada masa generasi awal-awal atau termasuk generasi pendahulu. Ia merupakan satu dari delapan orang yang pertama kali masuk Islam, serta satu dari lima orang yang masuk Islam berkat pendekatan yang dilakukan oleh Abu Bakar Asyidik. Ketika Abu Bakar dan Tolhah masuk Islam, Naufal binti Khalid bin Adawiyah menangkap dan mengikat keduanya dalam satu tali tanpa ada upaya dari Bani Ta'im untuk membela keduanya. Ketika itu Naufal dipandang sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan kaum Quraisy. Lantaran kebersamaan itulah Abu Bakar dan Tolhah disebut sebagai dua sekawan. Setelah hijrah, Nabi SAW mempersaudarakan antara Tolhah dengan Ka'ab bin Malik al-Ansari. Ia tidak terlibat dalam perang badar karena Rasulullah SAW mengutusnya bersama Said bin Zaid untuk menelisik berita rombongan kaum musyrik yang sehingga ia tidak dapat ikut dalam perang badar. Namun Rasulullah SAW tetap memberikan bagian ghanimah kepada keduanya berikut upahnya. Maka ulama Maghazi, yakni yang mencermati e, peperangan umat Islam, menggolongkannya sebagai orang yang turut berjihad di dalam perang badar. Pada perang Uhud, Tolhah ditimpa ujian yang baik baginya, dan ia pun berbaikat kepada Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan untuk melindungi beliau dari kaum kafir. Dengan tangannya, ia menangkis anak panah yang melesak ke, melesak ke arah e, beliau hingga kemudian e, jarinya itu terluka dan tidak dapat difungsikan kembali. Ia melindungi Rasulullah SAW dengan badannya sendiri dan terkena sekitar 70 serangan antara tikaman, terkena anak panah, dan tebasan pedang. Rasulullah SAW pun bersabda, Tolhah telah beramal. Yang mewajibkannya, maksudnya wajib masuk surga dengan amalnya itu. Setelah itu, ia tidak pernah absen dari peristiwa-peristiwa penting lainnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara fisik, Tolhah memiliki kulit coklat berambut lebat, rambutnya tidak keriting, tidak pula lurus, berwajah tampan, jalannya cepat, berperawakan sedang, namun lebih mendekati postur pendek. Dadanya lapang, kedua bahunya lebar, dan tidak mengubah ubannya setelah ia berusia lanjut. Mengenai kebaikan hati dan kedermawanan Tolhah, ia dikenal sebagai pribadi yang suka memberi dermawan. Dan lantaran begitu banyaknya kebaikan hati dan sedekahnya, Rasulullah SAW bersabda waktu di Uhud, Kamu Tolhah al-Khair, orang yang baik hati. Saat perang Dhul Ashirah, beliau pun bersabda, Kamu Tolhah al-Fayat, yang melimpahkan pemberiannya. Pada perang Khaybar, beliau bersabda, Kamu Tolhah al-Jud, yang dermawan. Kemudian diriwayatkan dari Qabisah bin Jabir Aku bersahabat dengan Tolhah Aku tidak pernah melihat ia memberikan harta yang melimpah Melainkan ia memberi tanpa diminta Diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi Ia menuturkan pendapatan Tolhah di Irak sebesar 400 ribu Sementara pendapatannya di, Suriah, eh, di Surah sebesar 10 ribu dinar Ia mencukupi kebutuhan kaum du'afa Bani Ta'im, 
melunasi utang mereka, menikahkan janda-janda mereka, dan melunasi hutang orang yang berutang e, kaum itu. Setiap tahunnya ia mengirimkan dana sebesar 10.000 ribu kepada Aisyah. Jaminan masuk surga bagi tolhah seperti yang diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Aliyun fil jannah wa Tolhah fil jannah Tolhah adalah salah satu dari 10 orang yang dinyatakan masuk surga dan ia adalah satu dari enam orang yang terlibat dalam musyawarah antara mandat atas mandat dari Umar untuk menetapkan khalifah setelahnya Sa'id mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan ridho kepada mereka. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man arata an yang zuro ila syahidin yamshi ala rizlayhi fal yang zur ila tolha. Siapa yang ingin melihat seorang syahid berjalan di atas kedua kakinya hendaknya ia melihat tolha. Hadis ini diriwayatkan oleh uh, Sunan At-Tirmidzi. Hadis nomor 3770 39. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas Gua Hira bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah dan Zubair. Kemudian bongkahan batu besar yang mereka pijak bergerak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihda Tenang, tenang, gitu. Fama alaika illa nabiyun, au sitikun, au syahidun. Di atasnya ada seorang nabi, ada orang sitik, atau orang syahid. Tolhah radiyallahu ta'ala anhu, pada tahun 36 Hijriah pada peristiwa Jamal. Ia keluar bersama Aisyah dan Zubair, radiyallahu ta'ala anhu, untuk menuntut kisos atas terbunuhnya Khalifah Utsman. Kemudian, Permasalahannya semakin berkembang sehingga memaksa mereka berhadapan dengan pasukan Ali, sahabat karibnya sendiri. Dalam sebuah pertempuran yang disebut sebagai pertempuran atau perang Jamal. Sebenarnya mereka dapat mengadakan kesepakatan damai seandainya tidak ada provokasi dalam masalah ini dari pihak yang menginginkan konflik dan huru hara. Saat dua pasukan terlibat dalam pertempuran, Tolhah tidak menginginkan umat Islam terlibat dalam peperangan seperti ini. Tidak pula menginginkan terjadinya saling bunuh di antara para sahabat. Sehingga ia ingin menghindari peperangan. Akan tetapi Marwan bin Hakam berhasil melesakkan anak panahnya ke Tolhah hingga ia akhirnya tewas. Bukan tewas lah, gugur lah ya. Ini yang gugur. Atau syahid. Setelah peperangan Usai, Ali bin Abi Talib ta'ala anhu melihat Tolhah terhempas di suatu lembah. Ia pun turut lantas mengusap wajahnya yang terkena tanah. Sungguh berat bagiku, wahai Abu Muhammad, melihatmu terhempas di lembah. Kepada Allah, aku mengadukan kegelisahan dan kesedihanku yang mendalam. Kata Ali, mengungkapkan kedukaannya. Ia pun merasa kasihan kepada Toha bin, e, dan berkata, Andai saja aku mati 20 tahun sebelum hari ini, Tolhah terbunuh sementara di tangan bendaharanya terdapat harta sebesar 1.200.000 dirham. Adapun harta pokok dan propertinya ditetapkan senilai 30 juta dirham. Ia wafat dalam usia 64 tahun. Tolhah bin Ubaidillah menikah dengan 8 orang istri totalnya. Adapun anak-anaknya yang laki-laki berjumlah 11 anak, sementara yang perempuan berjumlah 14, eh, 4 anak. Jadi totalnya 15 anak. Istri yang pertama bernama Hamnah bin Dijahsi bin Riab bin Ya'mur. Dari pernikahan ini yang memiliki anak Muhammad As-Sajjad. Dari anak inilah ia diberi eh, kunyah namanya Abu Muhammad atau Imran. Haulah binti Kokok bin Ma'bad bin Zara'ah. Tamimiyah dari pernikahan ini yang memiliki anak bernama Musa. Kemudian dari uh, istri yang ketiga bernama Ummu Aban binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syam. Ia memiliki anak yaitu Zakaria Yusuf Aisyah. Kemudian dari istri yang kelima yang bernama Su'dah binti Auf bin Kharijah bin Sinan Al-Murri. Terlahir anak bernama Isa dan Yahya. Kemudian dari istri yang bernama Ummu Harith 
binti Kisamah bin Han bin Handolah dari Toyi dari peringan ini yang memiliki anak bernama Ummu Ishaq. Kemudian dari istri yang ketujuh bernama Ruqayyah binti Abi Umayyah memiliki uh, ia tidak memiliki anak dari uh, istri yang bernama Ruqayyah. Kemudian dari istri yang bernama Fariah binti Abi Sofyan bin Harb ia tidak mempunyai anak juga dari pernikahan ini. Sementara itu yang lain ia juga memiliki anak dari para budak atau umul walad yakni Sobah binti Tolhah, Maryam binti Tolhah, Solih binti Tolhah dengan ibu bernama Fariah binti Ali, tawanan yang diperoleh dari Bani Taghlib. Umul walad adalah budak-budak yang jika melahirkan anak-anak bagi tuan mereka maka mereka dimerdekakan beserta anak-anak mereka setelah tuan mereka wafat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ia menikah dengan wanita Yahudi, penduduk Syam, akan tapi e, penulis di sini tidak menemukan rujukan yang valid yang mengatakan bahwa ia menikahi wanita Yahudi tersebut. Wallahu alam. Di antara paparan yang menyelaraskan riwayat tersebut adalah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tolha radhiyallahu taala anhu menikah dengan empat istri, saudara perempuan masing-masing dari mereka menjadi istri Nabi SAW, ia menikahi Umul Kurtum bin Abu Bakar, saudara perempuan Aisyah, dengan Hamnah bin Dijahsi, saudara perempuannya Zainab. Menikahi Fari'ah binti Abi Sofyan, yakni saudara perempuan Ummu Habibah. Dan menikahi Ruqayah binti Abi Umayyah, saudara perempuan dari Ummu Salamah. Rasulullah SAW. Demikian kisah profil keluarga 30 sahabat Nabi. Dalam hal ini adalah kisah Tolkah bin Ubaidillah. Maka... Kita akan lanjutkan pada profil sahabat yang lain pada kesempatan berikutnya. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa bagi Anda semuanya untuk memberikan like, share, serta komentar pada kolom di bawah. Bila Taufik wal Hidayah, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.